Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11 series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 11 physics. Today we will be covering the textbook unsolved sums of chapter 10 electrostatics. We have already covered the MCQs of this chapter. If you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon. Let us start with the first sum. Two small spheres 18 cm apart have equal negative charges and repel each other with the force of 6 into 10 raise to minus 8 Newton. Find the total charge on both these spheres. So let us say पहले वाले स्पीयर के ऊपर है चार्ज q1 दूसरे वाले पे q2 इन दोनों सेम है तो हम लोग इस इक्वल टू q लिख देते हैं नाउ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फार्मूला इज 1 अपॉन 4 पाई एब्सोलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ फोर्स इज गिवन एज 6 into 10 रेज टू -8 1 अपॉन 4 पाई एब्सोलॉन नॉट इज 9 into 10 रेज टू 9 और ये q1 q2 को हम लोग q ले लेंगे तो q into q will become q square divided by the distance between them is 18 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 18 into 10 raise to minus 2 meter उसका हमें square लेना है when we rearrange this ये हो जाएगा q square is equal to 6 into 10 raise to minus 8 into 18 into 10 raise to minus 2 का square divided by 9 into 10 raise to 9 अब यहाँ पे ऊपर और नीचे अगर हम लोग 10 से multiply कर देंगे तो उससे होगा क्या कि हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले सकेंगे तो ये हो जाएगा 60 into 10 raise to minus 8 into 18 into 10 raise to minus 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 into 10 raise to 10 मैंने इसको पावर को इवन कर दिया ताकि स्क्वायर रूट ले सके अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते ऑन बोथ दी साइड्स तो q हो जाएगा रूट ऑफ 60 into 10 raise to minus 8 का रूट हो जाएगा 10 raise to minus 4 अब ये वाला जो टर्म है 18 into 10 raise to minus 2 उसका already square है तो root लेंगे तो same चीज मिल जाएगा 18 into 10 raise to minus 2 divided by 9 का root is 3 and 10 raise to 10 का root is 10 raise to 5 यह हो गया 3, 6, 18 also यहां पे जो sign आएगा वो minus आएगा क्योंकि इन लोग ने बोला हुआ है कि इन लोग के पास negative charge है ठीक है, so q is equal to minus of 6 root of 60 into ये 10 raise to minus 4 और minus 2 is minus 6 10 raise to 5 नीचे से ऊपर जाएगा तो minus 5 हो जाएगा, so we got 10 raise to minus 11. When you will simplify this, ये आपको आ जाएगा minus 46.47 into 10 raise to minus 11 coulomb. Or you can write the individual charges minus 4.647 into 10 raise to minus 10 coulomb. Now finally we are supposed to find out what is the total charge on both the sphere. So dono sphere pe charge itna hai minus 4.647 into 10 raise to minus 10. So total charge will be equal to this q plus q or you can say 2 times q. This is 2 into minus 4.647 into 10 raise to minus 10. So the total charge over here is 9.294 into 10 raise to minus 10 coulomb. Hope you all understood this. Next sum dekh lete. A charge plus q exerts a force of magnitude minus 0.2 newton on another charge which is minus 2q. If they are separated by 25 centimeter, determine the value of q. Once again same formula f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Now here we are supposed to find the value of q. So this q1 hai, that is nothing but plus q and second wala jo charge hai, that is minus 2q. So value put kar lete. So we got minus 0.2 this is equal to 9 into 10 raise to 9 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raise to 9 into q1 is plus q q2 is minus 2 divided by ye distance is 25 centimeter 10 raise to minus 2 se multiply to meter ho gaya iska square dono baju ye minus minus cancel hoke plus ho jayega once again isko rearrange kar dete so we got q square is equal to 0.2 into 25 into 10 raise to minus 2 ka square divided by 9 into 10 raise to 9 into 2 
पॉइंट टू और टू कैंसिल करोगे तो टेन आ जाएगा ये इसके अंदर ऐड कर देते तो ये टेन रेज टू टेन हो जाएगा और फिर इसका रूट ले लेते सो वी गॉट क्यू इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में देखो ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस टू का स्क्वायर है रूट लोगे तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस टू डिवाइडेड बाय नाइन का रूट इज थ्री एंड ये जो टेन रेज टू टेन हमें मिला इसका रूट आएगा टेन रेज टू फाइव सो वी गॉट ट्वेंटी फाइव बाई थ्री विच इज एट पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस सेवन कुलम या फिर इसको लिख सकते हो आप जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स कुलम और जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स माइक्रो कुलम होप यूल अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट हम देख लेते टू चार्ज फाइव माइक्रो कुलम एंड माइनस फोर माइक्रो कुलम आर केप्ट फाइव मीटर अपार्ट एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू मूव दी चार्ज ए थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ फाइव मीटर फर्दर अवे फ्रॉम पॉइंट बी अलॉन्ग दी लाइन ए बी सो लेटे से यहाँ पे पहला चार्ज है एट पॉइंट ए एंड देर इज दिस अनदर चार्ज एट पॉइंट बी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है फाइव मीटर का यहाँ पे जो चार्ज है दिस इज फाइव माइक्रो कुलम एंड पॉइंट बी पे जो चार्ज है दैट इज माइनस फोर माइक्रो कुलम और दे आर सेंग कि ये वाले चार्ज को आप मूव करके और फाइव मीटर शिफ्ट कर लो दैट मीन्स अभी हमारा जो चार्ज है वो ये वाले पॉइंट पे है ए डैश एट टेन मीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस माइनस फोर माइक्रो कुलम वाला चार्ज और सीधी सी बात है ये दोनों चार्जेस आर हैविंग ऑपोजिट साइन तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड वेन यू आर मूविंग दिस चार्ज अवे फ्रॉम ईच अदर वी नीड टू अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क डन होगा नाउ हाउ मच वर्क इज डन ओवर ईयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू इन टू द पोटेंशियल नाउ दिस क्यू इज नथिंग बट द चार्ज एट पॉइंट ए और ये पोटेंशियल इज नथिंग बट द फाइनल पोटेंशियल एट द पॉइंट ए डैश माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एट पॉइंट ए नाउ चार्ज एट ए वही अपना फाइव माइक्रोकुलम तो फाइव इन टू टेन रेस टू माइनस सिक्स Now potential at a dash is one upon four pi epsilon naught. Now we are finding this potential because of this charge minus four micro coulomb at point B. Yeah. So this will be charge at B divided by this distance, which second wale case me hai ten meter minus one upon four pi epsilon naught charge at B divided by the initial distance between the two charges. 1 upon 4 pi epsilon naught हम लोग कॉमन ले सकते हैं एंड इट इज 9 इन टू टेन रेज टू नाइन सिमिलरली चार्ज एट पॉइंट बी भी कॉमन ले लेंगे एंड उसका वैल्यू है माइनस फोर माइक्रोकुलम वॉट वी आर लेफ्ट विथ एस वन अपॉन टेन माइनस वन अपॉन फाइव अच्छा ये माइक्रोकुलम को वी कैन राइट इट एस माइनस फोर इन टू टेन रेज टू माइनस सिक्स ना वेन वी मल्टीप्लाई दिस ये हो जाएगा नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव इंटू फोर इज वन एटी दिस कम्स विथ अ माइनस साइन इन टू टेन रेज टू तो नाइन माइनस ट्वेल्व एस माइनस थ्री एंड यहाँ पे इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गॉट फाइव माइनस टेन अपॉन फिफ्टी दिस इज माइनस वन एटी इन टू टेन रेज टू माइनस थ्री माइनस फाइव अपॉन फिफ्टी तो ये आ जाएगा फाइव टेन जा ये टेन हम लोग यहाँ पे वन एटी से कैंसिल कर सकते ऑल्सो ये जो माइनस साइन है दोनों जगह पे ये कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा सो द टोटल वर्क डन बेसिकली इज एटीन इन टू टेन रेज टू माइनस थ्री जूल्स होप यूल अंडरस्टोड दिस ये सम बेसिकली क्लास ट्वेल्थ का है तो नए वाले प्रिंट में आप देखेंगे टेक्सट बुक के लोग ने ये सम ही निकाल दिया होप यूल अंडरस्टोड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर चार्जेस ऑफ सिक्स इंटू टेन डेज टू माइनस एट कुलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वेयर हुज साइड्स आर थ्री सेंटीमीटर ईच कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज and show in direction and a diagram drawn to scale so let us draw square over here so these are the four corners let us label this a b c d aur har ek corner pe we got the charge q which is 6 into 10 raise to minus 8 coulomb now since the distribution is symmetrical har ek charge ke upar same amount of force rahega because of any other charge to hum log point a pe find karte hain what will be the resultant force since all the charges are having same sign matlab sare ke sare positive charge hai so they are going to repel each other so force on this charge at point a 
because of charge at point B will be in this direction. Likewise, force on charge A because of charge at point D वो ऊपर की तरफ रहेगा क्योंकि वो उसे repel करेगा दूर Likewise, this will be the direction of force on charge A because of C क्योंकि ये भी उसे repel ही करने वाला Now, force का formula हमने already देखा है That is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon distance का square यहाँ पे हर जगह पे जो distance है that is 3 centimeter तो ये जो डायगोनल है स्क्वायर का डायगोनल इट इज साइड रूट 2 तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 सेंटीमीटर नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए बिकॉज़ ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्ज सेम है तो उसको 6 into 10 रेस्ट टू -8 6 into 10 रेस्ट टू -8 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर तो 3 into 10 raise to minus 2 meter इसका स्क्वायर ले लेते हैं। Now this 1 upon 4 pi epsilon naught is nothing but 9 into 10 raise to 9 into ये 6 6 जा 36 हो जाएगा and then we got 10 raise to minus 16 divided by 3 का स्क्वायर इस 9 and ये 10 raise to minus 2 का स्क्वायर इस minus 4 9 यहाँ पे कैंसल हो जाएगा। We are getting the resultant force as 36 into 10 raise to minus 16 plus 9 is minus 7 और ये minus 4 नीचे से ऊपर आके plus 4 हो जाएगा so we are left with 36 into 10 raise to minus 3 newton या आप इसको 3.6 into 10 raise to minus 2 newton लिख सकते similarly we can find force on charge at A because of charge at D this is once again 1 upon 4 pi epsilon naught दोनों जगह पे charge वही है 6 into 10 raise to minus 8 divided by distance भी वही है 3 into 10 raise to minus 2 का square तो आपको answer भी उसे माएगा 3.6 into 10 raise to minus 2 newton now these two forces if I can draw it over here दोनों क्या है perpendicular है एक दूसरे को तो आप इसका resultant निकाल सकते so resultant of these two forces will be under root f a b का square plus f of a d का square जैसे हम vectors में करते थे x component और y component जैसा हो गया ये और उससे हम resultant निकाल रहे हैं this will be under root 3.6 into 10 raise to minus 2 का square plus 3.6 into 10 raise to minus 2 का square so 3.6 का square है तो वो तो बाहर आ जाएगा 3.6 और ये two times है तो it will be root 2 into 10 raise to minus 2 का स्क्वायर भी आप कॉमन लोगे रूट लेने के बाद वन सेकेंड यू लेफ्ट विथ 10 raise to minus 2 न्यूटन फाइनली देयर इज वन मोर फोर्स अलोंग दिस डायगोनल एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑन चार्ज एट ए बिकॉज़ ऑफ चार्ज एट सी दिस विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस आर वन सेकेंड 6 into 10 raise to minus 8 6 into 10 raise to minus 8 divided by distance ये बार अलग है 3 root 2 into 10 raise to minus 2 the whole square so this will be 9 into 10 raise to 9 into 36 into 10 raise to minus 16 divided by 3 का square is 9 root 2 का square is 2 into 10 raise to minus 4 ये 9 यहाँ पे cancel हो जाएगा 36 2 से divide करोगे तो 18 आ जाएगा so we are left with force on charge at A due to charge at C equal to 1.8 into 10 raise to minus 2 newton now the final force the overall force will be because of this charge at C plus जो पहले दो forces का हमने resultant निकाला था यानि 1.8 into 10 raise to minus 2 plus 3.6 into root 2 into 10 raise to minus 2 अब यहां पे 10 raise to minus 2 हम लोग common ले सकते 3.6 into root 2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 5.09 व्हेन यू ऐड इट 1.8 ये आ जाएगा 6.89 into 10 raise to minus 2 न्यूटन दिस इज द ओवरऑल फोर्स नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि हमने ये लास्ट में इसको ऐड क्यों किया हुआ बिकॉज़ ये दोनों फोर्सेस की वजह से फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी एंड डी उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आएगा एंड ये जो डायगोनल फोर्स भी है वो यहीं से जा रहा है मींस दे आर इन द सेम लाइंस when forces are in same lines 
हम लोग उनको क्या करते हैं सिंपली ऐड करते हैं दैट इज वाई वी हैव कैलकुलेटेड इट सेपरेटली और फिर हमने उसको ऐड किया हुआ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थैंक यू फॉर योर टाइम इफ यू आर फाइंडिंग दिस लेक्चर सीरीज यूजफुल देन शोज योर अप्रिसिएशन बाई क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फोर्गेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स As you know, based on your feedbacks and suggestions, we'll be covering key concepts under our five-minute lecture series of class 11th. So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.